פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בשבוע שעבר התקשר אליי אדם שאני לא מכיר וסיפר שהוא נרשם ללימודי תואר במדעי החברה בקמפוס חרדי ושהוא מתקשר כי אתמול ביקש מהם המרצה להשיב על השאלה מיהו אדם טוב. כחרדים אמר לי האיש, ענינו לו שאדם טוב הוא זה שמסטט ומתקן את המידות שלו אבל המרצה לא הסכים וטען שהוא כאדם חילוני לא רואה חשיבות בעבודת המידות, לא עובד על המידות ולמרות זאת הוא מגדיר את עצמו אדם טוב לא פחות מאלה שעובדים על המידות שלהם. אתה אהרון יכול להסביר לי איך זה יכול להיות? שאל אותי האיש, הרי אנחנו גדלנו על זה שעבודת המידות היא מותר האדם. אז איך יכול להיות שאדם בעל תארים אקדמיים מסוגל לעמוד מול תלמידים ולטעון בלי למצמץ שאין שום ערך בעבודת המידות? הוא הרי בן אדם חכם, מה? החוכמה לא מחייבת את האדם להתעלות מעל בעלי החיים? לכן אני מתקשר אליך. גם בגלל שאני כועס על עצמי שלא ידעתי מה לענות לו בזמן אמת, וגם כדי לדעת מה להשיב לו בשיעור הבא. אני אשמח להשיב לך, אמרתי לו, אבל בשביל זה תצטרך דף ועט כדי לרשום. בסדר, אמר לי האיש, אני רושם. אז נתחיל, אמרתי לו, אבל אל תעצור אותי באמצע עם שאלות. שאלות בסוף, עכשיו תרשום בדיוק כמו שאני מקריא לך. רצופה בזו רשימה חלקית של מדענים, חוקרים, פרופסורים, דוקטורים ושאר אנשי אקדמיה שתרמו תרומה מכרעת לאנושות וגם הטביעו עליה את חותמם. פרופסור ארנס אולצלונר ביצע ניסויים בכ-300 אסירים עבור חיל האוויר הגרמני. במהלך הניסוי הוא הכניס למשך שעה וחצי אסירים לתוך מי קרח אחת שאיבדו את הכרתם ולאחר שהתמוטטו הורה הפרופסור הנכבד להוציא אותם מהמים, לחמם, להחזיר אותם להכרה ולהכניס אותם שוב למים. בעזרת השיטה המדעית הזאת נרצחו על ידו כ-90 אסירים, חלקם מתו בתוך המים הקפואים וחלקם בזמן החימום מחדש. פרופסור הורס שומן ביצע ניסויים המוניים בגברים במחנות אושוויץ ובירקנאו וזאת כדי להתחקות אחר הדרך הרפואית הזולה וההמונית ביותר שתסייע לגרמנים למנוע את התרבותם של גזעים בלתי רצויים. רוב האסירים שעברו במעבדת הרנטגן של הפרופסור מתו מתוך איסורים קשים, ואלה שנותרו בחיים סבלו מנזקי קרינה בלתי הפיכים ומקביעות קשות. נמשיך. פרופסור קרל קלאוברג ניהל את בלוק 10 הידוע לשמצה במחנה אושוויץ 1. כאיש מדע וכרופא, קלאוברג ביצע ניסויים בנשים ובנערות, ולמעט מקרה אחד כמעט כל מי שעברה תחת ידו, לא זכתה להיות אימא. נמשיך. פרופסור פריץ הבר, פרופסור יהודי גרמני, מפתח חצי קלון ב' ששימש להמתת אסירים במחנות ההשמדה הנאצים. הבר היה פרופסור לכימיה פיזיקלית ולאלקטרוכימיה. בשנת 1908 הוא מונה לפרופסור מן המניין באוניברסיטת ברלין. היה חתן פרס נובל לכימיה לשנת 1918 ואבי לוחמת הגזים הגרמנית במלחמת העולם הראשונה. נמשיך. דוקטור קרל גבהרט היה אחראי ישיר לניסויים רפואיים שנערכו באסירים במחנות הריכוז, בעיקר ברוונספריק ואושוויץ. הוא גם שימש לזמן מה כנשיא הצלב האדום הגרמני. הלאה, דוקטור אוטו אולנדורף היה דוקטור לכלכלה, למד משפטים וכלכלה באוניברסיטת לייפציג ושימש מפקד עוצבת האייזנס גרופ אנדה בחזית המזרח. כשהוא נשאל במשפט שלו, האם היה הכרח להרוג גם את הילדים היהודים, השיב הדוקטור במילים הבאות, כן, משום שהם היו אמורים לגדול. אגב, על פלוגות האייזנס גרופן עוצבות החיסול האכזריות של האס אס שפעלו בעיקר בשטחים שנכבשו על ידי הנאצים במזרח, פיקדו אנשים משכילים, בעלי תואר דוקטור, כמו דוקטור ארתור נווה, דוקטור פרנץ וולטר, דוקטור אוטו ראש ודוקטור אולנדורף. על פי הערכה של ההיסטוריון ראול הילברג, בין השנים 1941 ל-1945 נרצחו על ידי החיילים של הדוקטורים האלה יותר ממיליון ושלוש מאות אלף יהודים, בעיקר בירי מטווח אפס. זה ללא ספק מזעזע, אמר לי האיש על הקו, אבל איך זה קשור לשאלה של המרצה שלי? קשור מאוד, אמרתי לו. הרשימה שהקראתי לך מוכיחה שלושה דברים. אחד, שחוכמה היא לא ערובה לטוב. שתיים, שתארים לא הופכים את בעליהם לבעלי דעות נכונות. שלוש, 
שכשהטוב לא מוגדר בבירור, לפעמים החוכמה מסוכנת יותר מהטיפשות. למה? כי כשטיפש מבצע פשעים, אפשר לעצור אותו בשם המוסר, אבל כשחכם מבצע אותם, בעזרת החוכמה שהוא צבר, הוא מצליח להסביר לעצמו למה מה שהוא עושה תורם לאנושות ולכן זה טוב. נכון אמרתי לו, תמיד היה בעולם רוע, וכנראה שגם בעתיד לא בטוח שהמצב ישתנה עד שיבוא המשיח, אבל כשהחוכמה חוברת לרוע, העולם נמצא בסכנה. תגיד לי אתה, המרצה שלך, ששאל אתכם מי הוא אדם טוב, האם הוא שאל את עצמו, איך ייתכן שאנשים תרבותיים יבצעו פשעים נוראיים כאלה? עם זה אני מסכים, אמר לי האיש, אבל איך אתה מסביר את זה? איך באמת אנשים בעלי תארים מסוגלים להידרדר לתהום כזאת? לאנשים לא חכמים יש מצפון, אז לחכמים לא יהיה? תגיד לי, יש בעולם הצדקה מוסרית לראות באישה שמחזיקה בתינוק ככה סתם? לך יש תשובה איך הם הגיעו לזה? זו שאלה מצוינת, אמרתי לו, לא, הרבה ספרים נכתבו כדי לנסות לענות עליה. אבל אם הם היו קוראים את פרשת השבוע, הרבה מחשבות והרבה זמן היו נחסכים מהם. בפרשת וירא, התורה מתארת את אנשי סדום שמוזכרים עד היום לדיראון במילים הבאות. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מהפסוק אפשר להבין שאם אנשי סדום היו רעים וחטאים להשם, כנראה שהרוע שלהם היה קשור למצוות שבין אדם למקום, ולא למצוות שבין אדם לחברו, נכון? אלא שבספר יחזקאל מתברר שמדובר בהנחה שגויה לחלוטין. שם נאמר, הנה זה היה עוון סדום אחותך, גאון שבעת לחם, ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. ותגבהנה ותעשנה תועבה לפניי, ואסיר את הן כאשר הייתי. וכאן אמרתי לו, עולה שאלה. אם החטאים של אנשי סדום הסתכמו בעבירות שבין אדם לחברו, כמו הימנעות מחסד ומצדקה, אז למה התורה מציינת שהם היו רעים וחטאים להשם ולא לבני אדם? והתשובה פשוטה. שאלת את עצמך, איך מסוגלת חברה להגיע למצב שבו חסד וצדקה ייחשבו בעיניה לחטא? איך אנשים מסוגלים להגדיר עזרה לחלשים כרע? וגם אם אנשי סדום היו כאלה. תגיד אתה, הפיכת סדום הייתה עונש מידתי? וחוץ מזה, למה הקדוש ברוך הוא לא שלח אליהם נביא שיחזיר אותם בתשובה, כמו ששלח את נוח לאנשי המבול ואת יונה לנינווה? זה בגלל המרצה למדעי החברה ששאל אתכם מי הוא אדם טוב. אנשי סדום לא היו סתם אנשים רעים, הם היו רעים וחטאים להשם. למה להשם? כי הדרך להידרדרות מוסרית לא עוברת ברוע, אלא בהגדרה שלו. אנשי סדום היו רעים להשם משום שהם דחקו את רצון השם ממרכז החיים שלהם, ובמקומו הציבו את הרצון של האדם. ובכך, בשינוי הקטן הזה, הם הניחו את היסוד להידרדרות שלהם. צדק המרצה למדעי החברה כשאמר שהטוב והרע לא מוחלטים. נכון, מעשים טובים ורעים מוגדרים כאלה לפי הנזק והתועלת שנגרמים לחברה מהם. מעשה טוב הוא מעשה שגורם תועלת לחברה, ומעשה רע הוא זה שגורם לנזק. לכן, השאלה מה טוב ומה רע נקבעים לפי השאלה מי היא החברה? ומה הרצון שלה. בחברה שבה רצון השם ניצב במרכז, כל מעשה שסותר את רצון השם ייחשב לרע, וכל מעשה שתואם את רצון השם ייחשב לטוב. לעומת זאת, בחברה שמציבה את רצון האדם במרכז, כל מעשה שמתנגש עם הרצון של האדם ייחשב בה לרע, וכל מעשה שתואם את הרצון של האדם, היא תחשיב לטוב. לכן סדום התהפכה. היא התהפכה מעצמה. היא התהפכה... בגלל שכשהרצון של האדם מחליף את רצון השם, גם אם ממבט ראשון, לא ניתן להבחין בסכנה, חברה כזאת מסוגלת להגיע למצב שבו לא רק החסד והצדקה ייחשבו לרעים, אלא היא מסוגלת גם בנקודת הקצה שלה להנפיק רשימה של אנשי האקדמיה שאחראים לפשעים הנוראיים ביותר בהיסטוריה, ולחשוב שהם תורמים לאנושות. סדום התהפכה כדי ללמד לדורות שכשהרצון האנושי ניצב במרכז, אפשר בעזרתו לבצע את הפשעים המעוותים ביותר בלי נקיפות מצפון, משום שבעיני הפושעים הם עושים מעשים טובים.
סדום התהפכה כדי ללמד שכשזה קורה, כבר אין תקנה לחברה הזאת. למה? כי בחברה כזאת, הרוע מעוגן באידיאל, בחוכמה, ואז אפילו נביאים כבר לא יצליחו לשנות אותה. הסיפור של סדום נכתב בשביל לענות למרצה שלך, כדי לומר לו שחוכמה ללא יראת השם, לא רק שהיא לא טובה, היא מאוד מסוכנת, כל כך מסוכנת, שהיא יכולה לגרום לאדם לראות בעבודת תמידות סוג של חולשה. למה? פשוט. כי אם רע הוא מה שמתנגד לרצון של האדם, ואם אין לך דבר שמתנגד לרצון של האדם כמו עבודת המידות, הרי שאין לך דבר יותר רע מעבודת המידות. ועוד מילה לסיום. לפני כמה שנים התראיין משורר מפורסם לעיתונאי מפורסם, ובמהלך הראיון המשורר דיבר נגד עדות המזרח במילים גסות ובוטות, שגם לצטט אותם בשמו אני ממש לא רוצה. כשהמראיין שאל את המשורר, ואני מצטט, מי אתה כאדם שתקבע שהתרבות המערב-אירופית היא תרבות גבוהה והתרבות הערבית מפגרת? על השאלה הזאת ענה המשורר בחשיבות, מי אני? <laughs> אני פרופסור בשלוש אוניברסיטאות, ואני רואה לי זכות לקבוע את זה. הבנת? ככה זה כשמנתקים את החוכמה מיראת השם. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.